여러분 진짜 멋있지 않나요? 지금 비가 좀 많이 와요 비가 꽤 많이 오고 있습니다 이렇게 끼니까 완전 운치있네 와 진짜 멋있다 안녕하세요 여러분 아침 8시에요 난 지금 사무동에 혼자 있어서 청소를 조금 일찍 끝마치고 일을 하려고 벌써 앉았는데요. 오늘이 수요일이니까 벌써 이곳에서 생활이 3일 정도밖에 남지 않았어요. 진짜 금방 지나가는 것 같아요. 카메라를 킨 이유는 여기서 느낀 점, 배운 점, 그리고 서울 가서 하고 싶은 것들을 조금 토크해보면 좋을 것 같아서 카메라를 켰습니다. 그래서 서울 가서 제일 먼저 하고 싶은 거 마라탕 먹기. 제가 진짜 마라탕 못해도 2주에 한 번은 꼭 먹었거든요. 근데 지금 3주를 못 먹었잖아요. 지금 너무너무너무 먹고 싶어요, 마라탕이. 그래서 제가 토요일 저녁 도착인데 일요일 아침에 먹으러 가려고 지금 이진이의 시간을 예약을 해놨어요. 서울 가자마자 제일 먼저 해야 될게 그거고 두 번째, 저의 내일을 보세요, 여러분. 지금 난리 난리, 이런 난리가 없다. 특히 여기랑 여기. 제가 손톱이 너무 얇고 흐물흐물한 편이어가지고 네일을 잘안 하거든요? 한번 해주면 은 진짜 두달 정도는 쉬어줘야 돼요. 계속 찢어지고 크랙 나고 이래가지고 네일을 잘안 하는데 이번에 제가 또 놀러 가게 돼가지고 빨리 올라가서 네일을 하고 싶어요. 그리고 세 번째는 피부과예요. 화면에서 잘 보이실지 모르겠는데 이상하게 이마랑 턱이랑 제가 여기 와서 한 2주 차부터는 화장을 거의 안 했거든요? 근데 선크림만 바르고 다녔는데 먹는 게 잘못돼서 그런지 뾰루지가 계속 올라오더라고요. 그래서 오랜만에 피부과에 가서 앞줄로 죽여줘야 될 때가 온것 같아요. 눈썹 왁싱도 가야 되고 지금 아주 난리가 났어요. 제가 여기 와서 크게 세 가지 정도 깨달았는데요. 첫 번째는 환경의 중요성이에요. 제가 소도업이 온지 6일 정도 됐을 때 앞에를 산책하다가 갑자기 깨달았어요. 아, 나 피곤하지가 않네? 이런 생각이 갑자기 확 드는 거예요. 저는 제 수면 시간을 잘 알기 때문에 싱가포르에서나 서울에서나 소도업에서나 유지를 하려고 노력을 했어요. 근데 싱가포르에서는 8시간을 자고 휴식을 취해도 항상 너무너무너무 피곤하고 극단적인 말을 하기는 싫지만 정말 일어나는 게 죽기보다 싫었어요. 서울에 와서는 오히려 8시간보다 잠을 더 잤어요. 10시간씩 자고 막 이랬는데도 아침에 일어날 때 온몸이 두들겨 맞은 것처럼 너무 아프고 자도 자도 피곤한 느낌이 계속 있었어요. 그래서 항상 뭔가 피곤했던 것 같아요. 심리적으로나 정신적으로나. 근데 남해에 와서는 오히려 잠을 제가 적게 자거든요. 그리고 활동력이 훨씬 많아요. 아침 저녁으로 청소해줘야 되지? 어디 나가려면 걸어 나가야 되지? 그리고 일을 여기서 훨씬 많이 해요. 하루 종일 거의 붙잡고 있기 때문에 활동 량에서 훨씬 더 늘어났는데 여기 와서 피곤하다는 생각을 지금까지 한 번도 안 했네 라는 걸 깨달았어요. 환경이 이렇게 중요하구나. 그리고 두 번째는 시골 생활이 생각보다 힘들다. 아, 시골 살니까 아, 내 생각만 되게 쉽지 않구나. 일단 친구 없죠? 인프라 안돼 있죠? 거의 고립에 가까운 거잖아요. 저는 이제 도시에만 계속 살아봤으니까 잘 몰랐는데 여기 와서 정말 제대로 된 시골 살이를 해봤던 것 같아요. 내 생각만큼 쉽지는 않구나. 그리고 세 번째는 이걸 깨닫기 위해서 소독에 온것 같아요. 나의 힘듦을 인정하고 앞으로 나아가는 것. 사실 제가 싱가포르에서 우울증이 생기고 한국에 돌아오고 1년의 시기로 결심을 하면서 뭔가 뭐를 불안감이 계속 저를 힘들게 했던 것 같아요. 쉬기로 했지만 쉬고 나서 앞으로 뭘할 건지 물론 다들 그런 어려움을 겪으면서 살아가시지만 저는 좀그 어려움에서 헤어나지 못했던 것 같아요. 최근에 이제 제가 좋은 기회로 심리검사를 하면서 정서적 불안이 높게 나왔었어요. 그래서 저는 그렇게 높게 나올 거를 알고 있었고 놀라진 않았지만 이걸 어떻게 극복해 나갈 것인가 라는 이제 생각이 많이 들었죠. 그러면서 거의 도피성으로 여기에 내려오게 된 거였어요. 나에게 몰입할 수 있는 시간이 내가 필요하다 라는 생각이 들어서 도망치듯이 사실 여기 내려온 거예요. 회사에 있을 때는 같은 일을 하는 사람들 보기 때문에 크게 동기부여라 할게 없었어요 저한테는 근데 여기 와서 제가 그분들과 교류가 있거나 말을 하거나 하지는 않았지만 그냥 옆에서 보고 있는 것만으로도 아 이렇게 다양한 사람들이 있고 다들 열심히 살아가는구나 저에게 새로운 모티베이션이 되었던 것 같아요 아 그리고 심리검사 해석을 해주신 상담사 분께서 바쁘게 살아가는 사람들은 불안할 시간이 없다고 말씀하셨어요 앞만 보고 달려가기 때문에 미래에 대한 불안? 그런 불안을 느낄 시간이 없어요 이렇게 말씀하시는 거예요 
그때는 내가 겪고 있는 어려움 말지도 못하면서 왜 저렇게 말을 하지? 이렇게 생각이 들었는데 여기 와서 보니까 어느 정도 맞는 말이구나 이런 생각이 들었어요. 제가 1년 놀자고 결심을 했지만 진짜 이거는 제 성격이 아닌 것 같고 그렇다고 해서 제가 당장 뭐 취업을 하거나 뭘 하거나 이럴 건 아니에요. 아 내가 겪고 있는 불안은 다른 사람들도 다 겪고 있는 거다. 그럼에도 불구하고 우리는 앞으로 나아간다라는 큰 깨달음을 얻었습니다. 이것을 깨달은 것만으로도 나는 여기서 성공했다고 할수 있겠다. 라는 생각을 했어요. 사실 감정이 계속 북받쳐서 가만히 있어도 눈물이 나고 그런 게 계속 있었어요. 지금도 그렇고 생각을 하면 은 계속 목이 메이고 이런 게 있는데 저의 모습을 인정하면서 앞으로 나아가는 게 중요하다는 거. 그래서 남은 3일을 저는 알차게 여기서 보내고 서울로 돌아가도록 하겠습니다. 보내줘야 되는 게 있어서 지금까지 일을 하고 나니까 5시예요. 아까 자전거 타고 오면서 보니까 벚꽃이 완전 만개를 했더라고요. 오늘 마지막 날이니까 나가서 사진 좀 찍어야겠다 했는데 너무 피곤해 지금. 좀 했으면 어두워져가지고 빨리 나가야 되는데 너무 피곤하네. 내일 이제 들고 갈 짐도 정리를 해야 되고 방 청소도 해야 되는데 아직 제거 내일 올라갈 영상은 편집 반도 못했거든요. 조금만 누워있다가 산책하고 오려고. 이 벚꽃을 안 보고 가면은 너무 후회할 것 같아. 아, 진짜 예쁘죠? 너무 아름다워. 3주 동안 썼던 제 방을 청소를 마쳤고 나갈 준비를 마쳤습니다. 제가 어제 캐리어를 미리 서울로 보냈잖아요, 농협에서. 지금 딱 하루 정도 됐는데 벌써 집에 도착했대요. 
아, 제가 어제 그렇게 캐리어를 거의 19kg를 이미 보냈는데도 지금 오늘 이만큼을 익어지고 서울로 올라가야 한다. 제가 서울에 바로 올라가는 게 아니라 지금 친구가 남해 여행을 와 있어가지고 일정이 어떻게 잘 맞아서 제가 갔던 미조에서 같이 점심을 먹기로 했거든요. 그래서 저는 미조에서 점심 먹고 거기서 터미널로 바로 와서 서울로 올라가고 친구는 이제 계속 여행을 하고 하는 일정인데 이거를 다 제가 지고 갈수 있을지 모르겠어요. 수 있겠지. 그럼 저는 조금 버스 시간이 조금 남아서 한 10분 정도 쉬다가 나가면 될것 같아요. 안녕. 너무 잘 쉬다 갑니다. 안녕. 어? 진짜 생각보다 안 좋아하는데? 빵. 라면. 어디 갔다 왔어? 그거 괜찮아? 이번 